வணக்கம் நான் உங்கள் நவீஸ் கிச்சன் அகல்யா அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் போலி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வீடியோவுக்கு கீழே தெரிகிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் தெரியும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நம்ம அடுப்பில் வானல் வச்சுக்கலாம் வானல் சூடாகட்டும் நான் வந்து ஒரு அரை முடி தேங்காய் துருவி எடுத்திருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காவை லைட்டாக மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் துருவுனதும் அதில் ஈரம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஈரம் போகிற அளவுக்கு மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் இது கூட ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் இதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் இதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூட நான் அஞ்சு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ பருப்பு எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க இது கூட வெள்ளம் கூட போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சக்கரை போட்டதும் அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிடும் அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் லைட்டாக அடுத்த சிம்மில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஓகே நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆரம்பிச்சுன்னா இங்கே கொஞ்சம் கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் நான் இப்போ ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்து பசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது எப்படின்ட்டு நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டேன் பரோட்டா பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் மாவு பெசுறது எப்படின்னு போட்டிருப்பேன் அந்த மெத்தட் தான் இதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அதை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம இது கூட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணி பசைஞ்சிக்கணும் அதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து தட்டி வச்சுக்கோங்க பரோட்டா மாவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து பிசைகிற அளவுக்கு இதை பிசைய வேண்டாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பிசைஞ்சால் போதும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு லெமன் சைஸில் வந்து அந்த பூரணம் இருக்கு இல்லையா அதை பால் மாதிரி வச்சு இதை நடுவில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த சுற்றி அந்த கார்னரையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம ஒரு பால் மாதிரி அதை ஃபுல்லாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து எந்த கேப்புமே இருக்கக்கூடாது நல்லா சுற்றி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் அது சூப்பராக பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கட்டை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதை நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் நம்ம அந்த பாலை எடுத்து வச்சுப்போம் இதை கையாலேயே ஃபுல்லாக எவ்வளோ தின்னாக முடியுதோ அவ்வளோ தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் என்ன ஷேப் ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்பாக கோழி வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம ஃபுல்லாக கையாலேயே மெதுவாக அழுத்தி விட்டுக்கலாம் கூட நம்ம வெளில வராத அளவுக்கு நம்ம லைட்டாக பண்ணணும் நம்ம கீழே எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறதுனால இது அடியில் ஒட்டாது நீங்கள் பயப்படாமல் எவ்வளோ தின்னாக பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ தின்னா நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க மட்டும் வெளில வராமல் பார்த்துக்கோங்க அது வராமல் எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளால் ஃபுல்லாக அதை அழுத்தி விட முடியுது எவ்வளோ மெல்லீஸாக பண்ண முடியுது அந்தளவுக்கு மெல்லீஸாக பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம இப்போ அதை தோசை கல்லில் போட்டுக்கலாம் போட்டு லைட்டாக திருப்பி விடுங்க இது லாஸ்ட்டாக எடுக்க போகிற டைமில் ஒரு ஸ்பூன் ஜீ எடுத்து அது மேலே நம்ம ஊற்றி விட்டுப்போம் லாஸ்ட்டாக ஊற்றினா தான் அந்த ஜீயோட ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் கோலி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்சால் இன்றைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ண